Halo sahabat YouTube dan dosana-dosana karena hari sudah siang tapi cuaca bermendung ya di kawasan pantai pada saat ini uh, perut pun terasa lapar ya saya ingin makan siang walaupun sedikit terlambat uh, kali ini saya kembali uh, makan siang dengan nasi salah tapi saya selalu uh, menamakan nasi salah ini dengan nasi nelayan karena memang e, lauknya hanya gorengan ya gorengan yang diberi tepung ada ikan kecil e, kemudian ada nasi dan sayurnya e, para sahabat YouTube dan di sana sana harganya memang beda dengan nasi lauk e, yang bisa ikan ikan goreng atau gulai ya yang harganya mungkin lebih ya mendekati ke 15.000 atau lebih ya nah, saya tidak tahu saya tidak biasa tapi kali ini saya akan makan nasi bungkus ya nasi nelayan yang saya namakan <laughs> Oke okay, saya mau numpang makan ini nyari tempat makan pada siang ini Oke okay. saya cari makan kita numpang sini aja ah uh, ternyata tidak jadi duduk di meja ini ya di kursi ini uh, saya numpang di sini saja ini tempatnya asik juga dan bisa bikin konten ini <laughs> para sahabat YouTube dan desa Oke okay. ini nasi bungkus kita cukup besar bungkusnya ya seperti makan buruh angkat ini para sahabat itu uh, kalau duduk di sini inilah uh, view yang dapat uh, kita saksikan Uh, di depan sana ya ada suara ombaknya masih terdengar dengan nyaman ya kemudian di kejauhan sana itu adalah pulau tangah itu para sahabat itu dan di sana sana uh, sementara di sebelah sini ketutup sama ini dalam posisi kamera di sini ya itu pulau ujung jadi ini ada lokasi ini di arah selatan dari kawasan utama Pantai Kandoria jadi pada siang ini dalam cuaca yang seperti begini lah ya saya ingin menikmati makan siang dengan nasi salah kalau saya beri nama ini di warung nasinya nasi nelayan jadi kalau pesan nasi nelayan langsung dibuatkan porsinya yang seperti ini oke kita lihat Langsung kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita buka nah, para sahabat itu. Wow, banyak sekali nasinya. <laughs> ini sebenarnya bukan porsi saya ini, terlalu ram banyak ini. Nah, ini yang salahnya, ini salah. Ini ada udang diberi tepung kemudian digoreng nah, tepungnya juga ada bumbunya oke mantap kemudian ada jengkol ada beberapa kelopak jengkol nah, juga nah, mau lihat nah, ini jengkol lembut kayaknya nah, ada sayur pucuk singkong ada kerupuk ubi ini kerupuk ubi dan ada kacang panjang juga ya ada kacang panjang dan kuah uh, gulai ikan nah, ada cabai merah sambal ladonya oke okay. nah, mau lihat sip nih ini salah udangnya ada beberapa ekor udang kemudian ada jengkol ada jengkol ada sayur pucuk ubi singkong ya kemudian ada juga kacang itu ya dan ada kuahnya nasinya porsinya ini cukup lumayan banyak ini harganya tadi eh, 12.000 12.000 nah ini di salah satu warung yang ada di kawasan pantai di Pantai Gandoria, arah selatan dari kawasan utamanya. 
jadi uh, sepertinya bakal nikmat makannya ya <laughs> oke okay, kita makan siang jadi kalau mau gabung silahkan uh, datang ke sini oke okay, mantap oke okay, kita langsung nikmati uh, makan siang dengan nasi salah nah, sebagaimana biasanya saya menyebut ini menamakannya nasi nelayan karena saya merasa walaupun saya bukan nelayan tapi saya merasa menjadi nelayan karena berada di kawasan pantai Bismillahirrahmanirrahim tempat makan ini uh, di warung taha namanya di dekat uh, dermaga arah selatan dari kawasan utama Pantai Gandoria jadi kalau para sahabat YouTube dan bersama sana datang ke kawasan Pantai Gandoria ingin ngopi ingin ketemu dengan nelayan juga ya nah, di sini bisa datang warungnya sederhana saja bisa dilihat di latar belakang ya saat ini di sini bisa ngopi bisa minum teh telur jadi kalau mau minum teh talu enak ya nah, bisa datang ke sini dan harganya juga wajar-wajar saja jadi bukan harga kawasan di wisata ya <laughs> tapi kalau mau makan mie rebus ya mie instan juga di sini ada ada kelapa muda ya mau diberi es atau teh manis pun juga ada jadi ini warung taha namanya dia ini bekas nelayan juga di masa lalu kemudian selain jadi nelayan beliau ini juga setelah tidak melaut kemudian menjadi pedagang ikan nah, jadi <tuh> berdagang ikan keliling um, ke kampung-kampung ya tapi pada saat usianya sudah tidak memungkinkan lagi uh, beliau ini kemudian uh, bikin warung di kawasan pinggir pantai ini jadi ini kawasan nelayan ini jadi di lokasi ini adalah lokasi kawasan dari pondok nelayan Putra Bahari Pantai Gandaria. Jadi di sini ada sekumpulan nelayan-nelayan yang mengandalkan kehidupan dari laut. Jadi laut di hadapan kita ini adalah Samudra Hindia. Jadi Kota Pariaman ini berada di pantai barat Pulau Sumatera. Oke, kita lanjut. Kita makan ya, para sahabat tutup. Kalau untuk ukuran selera saya ya para sahabat YouTube, ini masakannya cukup enak. Mungkin sangat enak ya untuk ukuran saya. <tuh> Tapi kalau kita kurang-kurang gigi kadang-kadang salah ini uh, membuat tidak bisa ya di punya ya. Nah memang uh, perlu yang lembut-lembut. Tapi saya berusaha juga untuk menikmatinya walaupun gigi saya tidak ada. yang memberi semangat uh, untuk makan itu selain suasana ini memang makanannya diperlukan uh, rasa yang cukup pas pada saat ini saya rasa ini cukup pas ada kuahnya ada cabai merahnya sambal lado ya uh, kemudian ada kelengkapan sedikit sayur ada anyang jadi <tuh> lupa saya jadi salah satu porsi di bungkus nasi ini ada anyang. Jadi anyang ini berupa dari kelapa yang diberi cabai merah, ada bawangnya, kemudian digiling ya dan diberi sayur ya seperti kacang panjang tadi itu adalah merupakan sayur dari anyang. Tapi jengkol ya para sahabat itu ini memang luar biasa rasanya. <laughs> Jadi eh, bukan harga tapi rasa para sahabat YouTube rasa nasi nelayan ini luar biasa. Tapi kalau untuk nelayan 
untuk pergi melaut itu dikenal juga dengan nasi bakar. Nasi bakar itu adalah bekal, jadi bukan dipanggang atau bukan dibakar ya, tapi merupakan bekal untuk nelayan apabila nanti di laut perlu makan ya. Jadi nasi bakar dan itu saya sudah buat kontennya itu ada di Naras di Nare. Nah, jadi arah uh, ke utara sebelah kan kamera saya ini ada uh, berapa jarak ya? Ada sekitar 3 kilo atau 4 kilo lah ke arah utara dari kawasan Pantai Gandoria ini. Nah, di sana saya sudah buat konten juga jadi bisa para sahabat YouTube dan sahabat sana kalau kepengen tahu silakan uh, lihat konten-konten uh, yang sudah saya upload jadi kali ini kita makan nasi salah nasi salah ini umumnya hanya ada di kawasan pusat pasar pariaman jadi di sekitar kawasan pantai yang ada di dekat pasar pariaman jadi ini salah satu uh, ciri khas dari kawasan pantai gandoria dan sekitarnya nasi salah Uh, bagi para pengunjung ya, uh, sahabat YouTube dan usaha sana, bagi yang datang ke kota Pariaman ini atau ke Pariaman sekitarnya, kalau tidak makan di sini ya, menikmati makan siang, itu rugi. Karena <tuh> masyarakat Pariaman adalah uh, pada umumnya adalah pandai masak. Masakan mereka ini adalah jenis masakan pesisiran. Jadi masakan ikan laut di Pariaman yang dikenal itu ya makan kepala lawak jadi kepala ikan itu gulainya ya gulainya dari santan kelapa diberi bumbu ya dan itu sedap ya nyaris semua rumah-rumah makan yang ada di Pariaman, di Pariaman ini masakannya mantap-mantap para sahabat itu dan sangat disukai oleh masyarakat yang pernah berkunjung ke kota Pariaman atau Pariaman secara menyeluruh Pariaman Laweh ya artinya Pariaman ini luas ini para sahabat itu sepanjang pantai ini apabila jumpa rumah makan itu rata-rata masakan mereka enak-enak <tuh> jadi kepala lawak kepala ikan ini adalah salah satu uh, sajian yang uh, utama bagi setiap rumah makan yang menyediakan masakan pesisiran. Jadi para sahabat YouTube dan usaha sana uh, jenis ikan yang digulai itu adalah jenis-jenis ikan karang. Jadi ikan-ikan laut dalam, uh, gerapu, capa, ya, uh, tuisi, uh, kemudian juga bacuang. Bacuang itu salah satu yang favorit juga itu para sahabat YouTube uh, dan uh, dagingnya mantap itu ya kalau oh, gulai santannya oh, pas ya nah, jadi banyak orang berdatangan sampai saat ini ke kota Pariaman itu ingin menikmati makan siang dengan masakan oh, gulai ikan nah, jadi makan gulai kepala lawa jadi itu salah satu sajian yang utama oh, dan banyak penggemarnya itu oh, mudah-mudahan ya Orang Pariaman tetap uh, mempertahankan uh, kepiawaiannya untuk memasak ikan. Nah, jadi, tanda orang pesisiran ya, pandai masak ikan. Dan itu tidak hanya perempuan-perempuan ya, atau ibu-ibu saja yang pandai masak. Kaum laki-laki lebih mantap lagi memasak. Jadi, di banyak rumah-rumah uh, makan ya, di luar uh, daerah ini itu tukang masaknya atau pandai masaknya itu adalah laki-laki nah, jadi jangan heran <tuh> mantap ya Ada lagi yang mau saya sampaikan uh, para sahabat YouTube dan dukungan sana. Saya tidak menyebut uh, di mana uh, tempatnya nasi bungkus yang saya makan ini atau 
tempat-tempat makan uh, dengan nama-nama tertentu. Jadi jangan nanti ada komen ya uh, menanyakan di mana tempatnya, di mana lokasinya. Yang jelas saya ingin sampaikan uh, para sahabat YouTube dan usaha sana kalau datang ke Pariaman itu mulai dari daerah Ulakan ya sampai ke daerah utara uh, ke Pasir Baru misalnya sepanjang pantai ini cukup banyak tempat-tempat makan dan semuanya itu variatif yang pasti rata-rata uh, masakannya enak nah, kalau soal harga itu relatif ya nah, jadi uh, yang penting kalau sudah terbiasa kita bepergian jangan malu untuk bertanya soal harga sebab kalau uh, tidak untuk menghindari jangan uh, ada nanti merasa terlalu mahal ya atau misalnya masakannya tidak enak tapi harganya tidak berkepantasan tanyakan saja itu hal biasa saat sekarang ya jadi tidak ada usah malu-malu nah, jadi kalau ketemu rumah makan yang tidak ada tarifnya tanyakan harganya jadi kita juga selain uh, harus aktif untuk bertanya supaya jangan merasa dirugikan. Nah, jadi nah itu tips dari saya. Tapi yang pasti di kawasan pantai ini rata-rata masakannya enak. Cuma harga yang kadang-kadang itu ada yang murah, yang dirasakan murah ya. Ada yang merasa itu wajar, ada yang merasa itu mahal. Nah, sebenarnya itu eh, harusnya kita yang eh, lebih hati-hati dan eh, lebih eh, aktif untuk menanyakan kepada uh, pembeli warung ya atau pelayannya uh, berapa uh, satu porsi untuk dimakan oke okay? nah, jangan pernah kapok untuk berwisata uh, ke berbagai daerah termasuk di Pariaman untuk makan <laughs> oke okay?